ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ലെക്സ് ടേ കെവി എടുത്തു മാറ്റാം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം വായിക്കാം ടു ദ സ്റ്റോർ കടയിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റോർ റൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ ഒരു യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളിൽ നടത്തുന്ന കടയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീഡ് ദ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഓരോന്നും എത്ര വീതം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് പേന പെൻസില് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് പേന ആറ് രൂപ വെച്ച് അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് പെൻസില് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ടു ഡേയ്സ് ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിൽപ്പനയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഡേ സെയിൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെൻസിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്ക് പതിനഞ്ച് പേന ഇരുപത് പെൻസിൽ വിറ്റു എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ സെയിൽസ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓരോ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം വിറ്റു പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ പേന പേന അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പേന അമ്പതെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് എണ്ണം മൈനസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പെൻസിലോ പെൻസിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെവൻറ്റി ടു നോട്ട് ബുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെൻസ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസിൽ വെർ ആഡഡ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം നൗ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എഴുപത്തിരണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് നൂറ് പേന നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെൻസിലും കൊണ്ടുവന്നു ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം നോട്ട് ബുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പുതിയതായിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടെണ്ണം വന്നു ടോട്ടല് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ പെൻ മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നൂറെണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പെൻസിലോ അമ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പുതിയതായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പുതിയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം വി നീഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ പെൻസിൽ ഫോർ അവർ ക്ലാസ് ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കും ഇരുപത്തിനാല് പേനയും ഇരുപത്തൊമ്പത് പെൻസിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറയാണ് അമ്മു ബോട്ട് ദീസ് ഐറ്റം ഫ്രം ദ സ്റ്റോർ ഫൈൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഇൻ ദ സ്റ്റോർ അമ്മു ഇവ വാങ്ങി ഇനി കടയിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ അമ്മു വാങ്ങിച്ചത് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം പോയി അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ പേന പേന നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം വാങ്ങിപ്പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറ്റി പത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അതുപോലെ പെൻസില് പെൻസില് നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എണ്ണം അമ്മ വാങ്ങി അപ്പം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്തത് സയൻസ് മാഗസീൻ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ശാസ്ത്ര മാസിക ഐ പേഡ് റുപ്പീസ്
എഴുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് അല്ലേ അല്ല നൂറ്റമ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് ആറ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴ് പത്ത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് രൂപയോട് കൂട്ടാം ഏഴ് പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് അഞ്ച് രൂപയോട് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാവും പതിനഞ്ച് അറ്റ രൂപയാവും അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് വൺസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് എഴുതാം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പത്തിനെ ഈ വൺസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു നൂറ് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒന്നുകളിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് അഞ്ച് പത്ത് ആറ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് അതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം പതിനഞ്ച് ഒന്നുകളിൽ നിന്ന് ആറ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പത്തായി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം എത്ര രൂപ ബാക്കിയുണ്ട് പത്തൊൻപത് അടുത്തത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ടാണ് പഠന സഹായ നിധി ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ അമ്മൂസ് ക്ലാസ് ഡൊണേറ്റഡ് ടു ദ സ്കൂൾ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് അമ്മുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരും പഠന സഹായ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് പേഡ് ബൈ ദ ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് സംഭാവനയായി കിട്ടിയ നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറ് രൂപയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ആൺകുട്ടികളിലേതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗേൾസ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളിലെ വിഹിതം എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സബ്സ്റ്റാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി സിക്സ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ വേ എന്താണ് വഴി വി കാൻ ടേക്ക് എവേ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫ്രം സിക്സ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഫോർ ടെൻ റുപ്പീസ് ഫ്രം ത്രീ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്താ പറയുന്നത് ആറ് രൂപയിൽ നിന്ന് എട്ട് രൂപയും മൂന്ന് പത്ത് രൂപയിൽ നിന്ന് നാല് പത്ത് രൂപയും എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല നാനൂറ് പ്ലസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാനൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് പ്ലസ് ആറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ മൂന്ന് പത്ത് രൂപ ഒരു പത്ത് രൂപയും നമുക്ക് ആറ് രൂപയോട് ചേർത്താലോ അപ്പോൾ ആറ് ഒറ്റ രൂപ എന്നുള്ളത് എത്രയാവും പതിനാറാവും അല്ലേ മൂന്ന് പത്ത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് പത്താവും ഇനി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് രണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പത്ത് നാല് നൂറ് രൂപയുണ്ട് ഒരു നൂറിനെ നമുക്ക് പത്താക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം നാനൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനാറ് അതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് നാലുനൂറിനെ ഒരു നൂറിനെ പത്താക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പതിനാറ് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് താഴെ താഴോട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് പതിനാറാവാൻ എട്ട് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത് മുന്നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നൂറുകൾ പത്തുകൾ ഒന്നുകൾ ഉണ്ട നാല് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്നുകൾ നാല് പത്തുകൾ രണ്ട് നൂറുകൾ അങ്ങനെ പിരിച്ചു എഴുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുത്തി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു നൂറിന് ഇപ്പുറത്തേക്കും കൊടുത്തു അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട പതിനാറ് ഒന്നുകൾ പന്ത്രണ്ട് പത്തുകൾ മൂന്ന് നൂറുകളായി ഇന്നാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചുരുക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു പതിനാറായി പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ എട്ട് അതുപോലെ 
അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു പന്ത്രണ്ടാക്കി നമ്മൾ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ എട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്നുള്ളൂ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പറിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറച്ചത് ശരിയാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ഏത് സംഖ്യയാണ് കുറച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അല്ലേ അത് കിട്ടിയ ഉത്തരം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലേ മുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം വായിക്കാം മദർ ഹാസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് വിത്ത് ഹെർ ഷി ഗേവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പി ടു അനു വട്ട് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് അനുസ് മദർ നൗ വാട്ട് ആർ ദ നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹെർ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളും അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അനുവിന് നൽകി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപയുണ്ടാവും അത് ഏതെല്ലാം നോട്ടുകളായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആകെ നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടും അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടും നാല് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് അഞ്ച് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് അല്ലേ നാനൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട് ആർ ദ നോട്ട്സ് ഗീവൺ ടു അനു അനുവിന് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറും ഇരുപതിന് പത്ത് പത്തുകളാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പത്താണ് ഇരുപത് അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അനുവിന് കൊടുത്തത് മണി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് അനുസ് മദർ ഇനി ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടാവും നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് മുന്നൂറ് അതുപോലെ മൂന്ന് പത്തുകൾ അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് സോറി പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത് മുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത് കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ മൂന്ന് നൂറാവാം പിന്നെ എത്ര പത്തുണ്ടാവും മൂന്ന് പത്തുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് താങ്ക് യ